ধন্যবাদ আমরা জ্যামিতির দ্বিতীয় পার্টের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব যে সমদিবাহ ত্রিভুজ সমদিবাহ সমকরী ত্রিভুজের উপর একটা প্রশ্ন আসে ফর্মালি অনেকগুলো সমদিবাহ সূত্র আছে প্রশ্ন প্রয়োগ সূত্র প্রয়োগ করলে অ্যান্সার চলে আসে সমবাহ ত্রিভুজের সূত্র প্রয়োগ করলে অ্যান্সার চলে আসে যেগুলো সূত্র প্রয়োগ করে করা যায় ওইখানে বিশাল ক্রিয়েটিভ কিছু বলার মতো নাই আমি চেষ্টা করছি নতুন জিনিসগুলো কীভাবে শেয়ার করা যায় তো আমরা আজকে খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় দেখব যে সমদিবাহ সমকরী ত্রিভুজ নিয়ে अनुपाने त्रिभुज तर এই ত্রিভুজগুলোর নাম কি খেয়াল করেন এখানে কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল ত্রিভুজ তাহলে অবশ্যই সমকরী ত্রিভুজ এখন সমকরী ত্রিভুজের আবার এই বাহু আর এই বাহু সমান তাহলে এটা সমদিবাহ সমকরী ত্রিভুজ না তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা বর্গের যদি একটু একটা আমরা কর্ম তৈরি করি তাহলে দুই পাশে দুইটা সমদিবাহ সমকরী ত্রিভুজ তৈরি হবে এখন আসি খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় এই বর্গের এই কর্মের দৈর্ঘ্যটা কত আমরা জানি না কিন্তু আমরা এটা জানি যে এটা একটা সমকরী ত্রিভুজ হয়ে গেছে যার লম্ব এবং ভূমি এ তাহলে আমরা এখান থেকে নিয়ে আসি একটু নাম দিই এ বি সি ডি এখানে এ সি সমান সমান কত আমরা জানি না কিন্তু আমরা যদি সমকরী ত্রিভুজের পিঠাগরাজের সূত্র ইউজ করি তাহলে আসি এ সি স্কোয়ার ইকুয়াল টু কি হবে এ বি স্কোয়ার প্লাস বি সি স্কোয়ার তাহলে এই এ বি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার বি সি স্কোয়ার মানে হচ্ছে এ স্কোয়ার আর এখানে এ সি স্কোয়ার থাকলো শুধু এ সি সমান সমান হচ্ছে রুট ওভার এ স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার অর্থাৎ টু এ স্কোয়ার উপর রুট ওভার এই এ স্কোয়ারের সাথে রুটটা কেটে দিলে শুধু রুট টু এ থাকে তাহলে আমরা এটা সরাসরি মুখস্থ করতে পারি যে বর্গের কর্ণের দৈর্ঘ্য রুট টু এ হবে এ মানে হচ্ছে এক বাহু তাহলে এখানে এক বাহু এ এই জন্য রুট টু এ যদি বলে এক বাহু পাঁচ তাহলে রুট টু পাঁচ যদি বলে এক বাহু দশ রুট টু দশ যদি বলে এক বাহু এক্স তাহলে রুট টু এক্স মানে রুট টু সা গোল করে দিলে হয়ে গেল এখন আসি এখান থেকে প্রশ্ন কিভাবে হয় আমরা এইটা এটা সমন্বয় করব কেন সমন্বয় করব কারণ বর্গের অর্ধেক করলে সমদিবাহ সমকরীতির বস্তু হয়ে যাবে क्षेत्रफल क्षेत्रफल सूत्र बोझाइल क्षेत्र शर्टकाट सूत्र कहते हैं 
তাহলে কি হবে তখন এই রুট টু এদের করবেন তাহলে এটা যদি মনে না থাকে আপনারা যদি শর্টকাটে দ্রুত করতে চান তাহলে প্র্যাকটিক্যালি আসি যে হ্যাভি টু ডি এস কোয়ার দা আসলে বোঝাচ্ছে কি এটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি বুঝলে অনেকগুলো প্রশ্ন আমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা আসব প্র্যাকটিক্যাল থিংকিং এগুলো হচ্ছে যতগুলো কথা বললাম এগুলো ফরমাল কথা এখন আসুন আমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করেন তো যে এই বর্গটা এই কর্ণটা বরাবর একটা বর্গ অঙ্কন করলো তাহলে এই কর্ণটা বরাবর যে বর্গটা অঙ্কন করলাম কর্ণটা হচ্ছে এই ছোট বর্গটা যেটা কর্ণ সেটা কিন্তু বড় বর্গটার এক বার তাহলে এই বড় বর্গটার ক্ষেত্রফল কত হবে ছয় স্কোয়ার মানে ছত্রিশ কারণ এই বড় বর্গটার তো সব পাশে ছয় ছয় এটা হচ্ছে বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গ এখন দেখে যে এই যে বড় বর্গ ক্ষেত্রটা কে এই যে আমরা যদি লম্ব আর অতিভুজের উপর একটা বর্গ অঙ্কন করি এটা একটা বর্গ এটা একটা বর্গ তাহলে এই দুটা বর্গ যোগ করলে এটা সমান হবে তাই না তাহলে এটা যেহেতু ছত্রিশ তাহলে এই বাহুটা এই বাহুটা সমান যেহেতু তাহলে এই বর্গ এই বর্গ সমান তাহলে এটা যদি ছত্রিশ হয় তাহলে এই দুইটা মিলে ছত্রিশ হতে হবে তাহলে এটা অবশ্যই আঠারো আঠারো হবে না এখন খেয়াল করেন যে একটু খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় এবং খুব একটু ডিপলি ভাবেন যে এই যে বর্গটা এই বর্গ আর এই বর্গ সমান কারণ কি এদের এই বাবু এই বাবু সমান তাহলে একইভাবে আমরা বলতে পারি না যে এই বর্গটা আর এই বর্গটা সমান কারণ কি এই এই বাহুটার উপর বেস করে তো নিচের বর্গ তৈরি হয়েছে তাহলে এইটার উপর বেস করে উপর একটা তৈরি হয়েছে এবং সব পাশে সমান সমান তাহলে আমরা বলতে পারি এই তিনটা বর্গ সমান তাহলে তিনটা বর্গ যদি সমান হয় তাহলে কর্ণের উপর যে আমাদের বর্গটা তৈরি হচ্ছে ওই বর্গটা হবে এদের দুইটার যোগ ফলের সমান তাহলে দুইটা মিলে যোগ করে যদি ছত্রিশ হয় তাহলে একটাতে কত হবে একটা অবশ্যই অর্ধেক হবে এই কারণেই এই যে সিক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড টু আর আপনারা জানেন যে জ্যামিতিতে এই ডিভাইডেড টুটাকে টু না বলে হাফ ইন্টু সিক্স স্কোয়ার বলে কারণটা কি এখানে হাফ কেন হলে বিষয়টা দেখেন ওই যে পিতা বলাচ্ছে সূত্রটাই যে লম্ব আর ভূমির উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্র দয়ের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমান তাহলে এইটার সমান হচ্ছে এই দুইটা এই দুইটাকে যদি আমরা ভাগ করি তাহলে अंकित बर्ग क्षेत्र क्षेत्रफल कत বুঝলে কিন্তু অনেকভাবে করা যাবে এই প্রশ্ন কিন্তু প্রায় বিভিন্ন পরীক্ষা আসছে আবার বলছে কি যে একটা বর্গের এক বাহু হচ্ছে পাঁচ তাহলে এই বর্গের কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রে বর্গ কত মানে এই যে আমরা বাড়ি করলাম এটা এটা নাম হচ্ছে বর্গ এক এ বি সি ডি এখন বলতেছে যে এ ডি এর উপর অঙ্কিত এ ডি ই এফ এই বর্গটা ক্ষেত্র বর্গ কত তাহলে আমরা কি জানি যে এইটা হচ্ছে এই তাহলে এটা হচ্ছে রুট টু এইট তাহলে এই রুট টু এইট কে যদি আমরা বর্গ করি তাহলে হবে কত টু ইন্টু আট আর চৌষট্টি সমান সমান একশো আঠাশ এই যে রুটটা এই আমরা মুখস্থের মতো করলাম সূত্র প্রয়োগ করে এটা যেমন একটু প্র্যাকটিক্যালি ফিল করি একটু ফিল করেন তো যে আমরা জানি কি যে এই যে বর্গটা যা হয় তার কর্মের উপর অঙ্কিত বর্গটা তার দ্বিগুণ হয় যেহেতু এক বাহু দেওয়া আছে আট তাহলে এই ছোট বর্গটার ক্ষেত্র ভালো হবে আট আটা চৌষট্টি এখন এই ছোট বর্গটা যদি চৌষট্টি হয় তাহলে এই দেখেন এই পাশে চৌষট্টি তাহলে নিচের দিকেও চৌষট্টি আছে এই চৌষট্টি চৌষট্টি মিলেই তো বড় বর্গটা সমান তাহলে চৌষট্টি আর চৌষট্টি যোগ করলে হয়ে যাবে একশত আঠাশ তাহলে কর্ণের উপর অঙ্কিত বড় ক্ষেত্রের ক্ষেত্র বলা হবে একশো আঠাশ এটা বিভিন্ন পরীক্ষা আসছে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাবেন তাহলে এখানে আসি যে এটা পাঁচ তাহলে বলতেছে কি যে কর্ণের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্র বল কত তাহলে এই পাঁচ হচ্ছে তাহলে এখানে যদি আমরা এই পাশে লম্বের উপর একটা বর্গ অঙ্কন করি তাহলে এটা হবে পঁচিশ হুবু এরকম একটা নিচে হবে তাহলে এটা হবে পঁচিশ তাহলে এই পঁচিশ আর পঁচিশ মিলে যে এক পঞ্চাশ হচ্ছে এই পঞ্চাশে কিন্তু উপরে এই অতিভুজের উপর অঙ্কিত বর্গ ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফল হচ্ছে পঞ্চাশ এটা হচ্ছে রুট টু ফাইভ এর উপর স্কোয়ার দিলে ওই টু ইন্টু পঁচিশ মানে পঞ্চাশে আসবে তাহলে আমরা দেখলাম যে বর্গের এক বাহুর সাথে বর্গের কর্ণের রিলেশনটা কি এই যে রিলেশনটা বারবার দেখতেছি এখানেই একটা বিষয় লুকায় আছে সেই বিষয়টা হচ্ছে কি যে বর্গের বিষয়ে যদি ভালো করে বোঝা যায় যে বর্গের কর্ণটা বর্গটাকে দুইটা সমদিবাহ সমগলি ত্রিভুজে বিভক্ত করে তাহলে আমরা যদি বর্গের কথা ভুলে যাই ভুলে যে বলি এখন আমরা সমদিবাহ সমগলি ত্রিভুজে চলে আসলাম বললাম একটা সমদিবাহ সমগলি ত্রিভুজের অতিভুজ হচ্ছে দশ অতিভুজ যদি দশ হয় তাহলে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল কত আমরা এই অতিভুজ দশ থেকে এটার ক্ষেত্রফল বাইর করতে পারবো কিভাবে দ্রুত বাইর হবে সেটা দেখবো এখানে কিন্তু আমাদের ছয় আট দেওয়া যাবে না কারণ কি এটা সমকলি ত্রিভুজ বা সমদিবাহ সমকলি ত্রিভুজ তার মানে এই দুটা বাহু কিন্তু সমান এই দশের সাথে এটা কম্পেয়ার করা যাবে না 
আচ্ছা এটা দ্রুত করার সিস্টেম আমি আপনাদের দেখাবো তার আগে আসি ওই বর্গের সাথে একটু লিংক করি বর্গটা এখানে যদি বর্গ থাকতো তাহলে কি হতো এই কর্ণটা হচ্ছে 10 তাহলে আমরা যদি 10 এর উপর স্কয়ার দেই তাহলে যে ক্ষেত্রফলটা হবে তার থেকে অর্ধেক হবে এই বর্গটার ক্ষেত্রফল তাহলে 10 এর উপর স্কয়ার মানে 100 100 এর অর্ধেক হচ্ছে 50 মানে এই যে তাহলে এই ছোট বর্গটা হবে তার 50 অর্ধেক 50 আর আমাদের তো এই ছোট বর্গটা চাই না আমাদের চাইছে কি ছোট বর্গটার অর্ধেক তার মানে এই 50 কে আবার দুই দ্বারা ভাগ করতে হবে তাহলে হবে 25 তাহলে আমরা সূত্র দেব সূত্রটা নিজে থেকে বানাবো সেটা হচ্ছে 1/4 মানে দুই বার অর্ধেক করা মানে একবারে চার দ্বারা ভাগ করা 1/4 ইনটু প্রতিভুজ স্কয়ার ইকুয়াল টু সমদ্বি বাহু সমকোণী ত্রিভুজের ক্ষেত্র এটা কেন হচ্ছে সেটা আপনারা বর্গের কর্ণটার সাথে লিংক করবেন বর্গের কর্ণের উপর যে ক্ষেত্রফলটা তৈরি হয় সেই ক্ষেত্রফলটা থেকে তার বর্গের ক্ষেত্রফলটা অর্ধেক হয় এটা যদি বড় 10 হয় কর্ণ তাহলে 10 এর উপর স্কয়ার মানে 100 তাহলে এই ছোট বর্গটা হবে 50 আর ত্রিভুজটা যেহেতু এই বর্গের অর্ধেক তাহলে আরো অর্ধেক হবে এই দুই বার অর্ধেক মানে 1/4 তাহলে আমরা করতে পারি 1/4 into 10 স্কয়ার সমান সমান 1/4 into 100 কাটাকাটি করলে হচ্ছে 25 তাহলে আরো একটা পড়ি এই যে ইসলামিক ব্যাংকের পরীক্ষা আসছে বলছে যে হাইপোটেনাস অফ এ আইসোসেলস রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ইজ 8 ইংলিশ আসছে আপনারা প্রশ্নটা দেখতে পারবেন তাহলে এটা যদি 8 হয় তাহলে বলতেছে যে এই সমদ্বিবাহ সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিভুজ যদি 8 হয় তাহলে এটার ক্ষেত্রফল কত তাহলে আমরা যদি ফর্মালি করি একটু ফর্মালটা দেখাই দিই শর্টকাট আগে দেখাই দিই তাহলে এটা হচ্ছে কি যে 8 এর উপর যদি আমরা স্কয়ার দেই তাহলে হবে 64 এই তাহলে এটাকে যদি চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটার ক্ষেত্রফল হবে 16 আচ্ছা আমরা যদি সব ফরমাল নিয়মে করি তাহলে আমরা ধরি x x লম্ব আর ত্রিভুজ দুটো যেহেতু সমান সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ তাহলে x x গুণ করলে x স্কয়ার হাফ ইনটু x স্কয়ার হচ্ছে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল x স্কয়ার মান কোথায় পাবো x স্কয়ার মান আমরা পাবো এই 8 এর সাথে সমন্বয় করি প্রতিভুজ লম্ব ভূমি তাহলে লম্ব স্কয়ার প্লাস ভূমি স্কয়ার ইকুয়াল টু 8 স্কয়ার তাহলে 2x2 64 x2 64 কে দুই দ্বারা ভাগ করলে 32 এই যে একবার 64 কিন্তু অর্ধ হয়ে গেল আবার এই x2 এর যে মানটা পেলাম এইটা যদি আমরা এখানে ক্ষেত্রফলের সূত্র ইউজ করি তাহলে 32 এই 32 কে আরো একবার অর্ধেক করলাম করে হয়ে গেল 16 তাহলে 16 आंसर তার মানে এই ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে 16 এই 16 টাই কিন্তু আমরা ডাইরেক্ট করেছিলাম 8 এর উপর স্কয়ার দিয়ে 4 দিয়ে ভাগ করে এই জিনিসটা আপনাদের বোঝাই দিলাম যাক আপনারা দুই তিনটা প্রশ্ন আপনাদের দিচ্ছি আপনারা একটু সমাধান করার চেষ্টা করবেন যে কিভাবে সমাধান করবেন আচ্ছা প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যে সমদ্বিবাহ ত্রিভুজ সমকোণী ত্রিভুজের প্রতিভুজ যদি 12 হয় তাহলে এর ক্ষেত্রফল কত এটা একটা বার করবেন আরেকটা বার করবেন যে একটা বর্গের কর্ণ একটা বর্গের এক বাহু যদি 10 হয় তাহলে এই বর্গটার প্রতিভুজের উপর অঙ্কিত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল কত হবে এগুলো বাইর করবেন ইনশাআল্লাহ আমাদের পরবর্তীতে জ্যামিতির অনেকগুলো পার্ট নিয়ে আমরা কাজ করব ত্রিকোণমিতি পরিমিতি ঠিক আছে আমাদের সাথে থাকুন ধাপে ধাপে ভিডিও পেতেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ